అందరికీ నమస్కారం నా పేరు గాల శారద పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఈ రోజున పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చూడడానికి రాలేదు అయితే ఒక వ్యక్తిని మామూలు వ్యక్తి కాదు ఒక గొప్ప వ్యక్తిని సమస్యల మీద ఆ సమస్యలు పోరాటం చేస్తూ ఆ సమస్య పూరించే దిశగా పోరాటం చేస్తున్న వ్యక్తిని చూడడానికి వచ్చాం ఆ వ్యక్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ వ్యక్తి గారికి మేము ఈరోజు ఒక సమస్య మీద అనేక మంది వందలాది మంది మహిళలు ఈ రోజున గేటు బయట ఉన్నారు ఒక పది మంది వ్యక్తిని ఎలా చేశారు లోపలికి ఆ పది మంది లోపలికి వచ్చాము అభయ గోల్డ్ ఇష్యూ మీద మాట్లాడడానికి వినతి పత్రం ఇవ్వడానికి పవన్ కళ్యాణ్ కలవడానికి వచ్చాము ఈ రోజున అభయ గోల్డ్ ఇష్యూ రెండు వేల ఎనిమిదిలో కోకట్ల శ్రీనివాస్ అన్న వ్యక్తి మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ గా ఉండి అనేక మంది వ్యక్తులను మోసం చేసి వాళ్ళ యొక్క ఫ్యామిలీని వాళ్ళ యొక్క కుటుంబ సభ్యుల్ని ఏజెంట్లుగా తీసుకుని అనేక వేల మంది లక్షల మందిని మోసం చేసి రెండు రాష్ట్రాల్లో పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పది పది మండలాలు అంతేకాకుండా తెలంగాణలో ఏడు జిల్లాలు మొత్తం మొత్తం పాలించి స్టాల్స్ అని ప్రాజెక్ట్స్ అని అనేక వేల అభయ గోల్డ్ ఇష్యూ మీద అనేక సంస్థలు నడిపి ఈ రోజున ఎత్తేశారు అభయ గోల్డ్ ఇష్యూ రెండు వేల ఎనిమిదిలో స్టార్ట్ అయింది అనేక వేల మంది నూట డెబ్బై నాలుగు కోట్లు దోసుకున్నారు ఈ రోజున అభయ గోల్డ్ ఇష్యూ ప్రపంచమంతా బాధిస్తున్నా గానీ వాళ్ళకు న్యాయం చేసే వ్యక్తులు ముందుకు రావటం లేదు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని దృష్టిలో ఈ అభయ గోల్డ్ ఇష్యూ పెడితే పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృష్టి ద్వారా దాన మా సమస్య పరిష్కారం అవుతుందని చెప్పి మేము మహిళలందరం కలిసి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికి పేరు విజయ అండి ఏలూరు అభయగోళ్ళలో నేను ఒక ఏజెంట్ గా చేశాను కస్టమర్ గా కూడా వేలాది కాదు లక్షలాది రూపాయలు నేను డిపాజిట్ చేయడం జరిగింది కానీ కంపెనీ మూతపడిన తర్వాత మా పరిస్థితి ఏ అగమ్య గోచరం అయిపోయింది మేము ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎవరు న్యాయం చేస్తారు అని చెప్పేసి ముందుగా ఏంటంటే ఏజెంట్లు ఎక్కడున్నారు సీనియర్స్ ఎక్కడున్నారు అని వెతుకులాటే సరిపోతుంది ఎవ్వరు ముందుకు రావట్లేదు సీనియర్స్ అయితే ఇది మా బాధ్యత కాదు స్టేషన్కి వెళ్ళిపోయింది కేసులు పెట్టుకున్నారు ఇది కోర్టుకి వెళ్ళిపోయింది కోర్టు పరిష్కారం చూపించాలి తప్పించి మాకైతే దీని బాధ్యత ఏమి లేదని చెప్పి సీనియర్స్ ఎవ్వరూ పట్టించుకోవట్లేదండి కాకపోతే ఏంటంటే మీడియా ద్వారా మేము అందరికీ కూడా తెలియపరిచి మీటింగ్స్ అని కొంచెం ధర్నాలని ర్యాలీలని నిర్వహించుకుని దీన్ని ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుని వెళ్లి ప్రభుత్వం మాకు న్యాయం చేస్తుందని చెప్పేసి మేము ఆశిస్తున్నాము అలాగే ఈ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలవటానికి వచ్చాము మేము సార్కి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాము మాకు ఏదో ఒక న్యాయం చేస్తారు ఆయన దృష్టిలో పెడితే అని చెప్పేసి ఇంతకు ముందు కూడా అగ్రీ గోల్డ్ అక్షయ గోల్డ్ నిమిత్తం కూడా ఆయన ఇచ్చేశారు ఆయన ప్రోత్సాహంతో ఎస్గ్రేషి అని చెప్పి ఐదు లక్షలు చనిపోయిన వారికి ఇవ్వడం జరిగింది అట్లానే ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి మేము ప్రభుత్వాన్ని అయితే రూపాయి అడగట్లేదండి వాడి దగ్గరే కోట్లాది రూపాయలు ఉన్నాయి కోకట్ల శ్రీనివాస్ అని ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో కొత్తగా ఏ మరొక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసి ఆయన వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాడని తెలిసింది ఇంకా బినామీ పేర్ల ఉన్న ఆస్తులు కూడాను ఆయన తీసుకుని ఆయన దగ్గర పెట్టుకుని ప్రభుత్వానికి గానీ సిబిసిఐడికి గానీ హ్యాండ్ వర్క్ చేయకుండా ఆయన పరిధిలోనే ఉంచుకుని కోట్లాది రూపాయలతో జల్సా చేస్తున్నాడు మాకైతే ఎప్పటికి న్యాయం జరుగుద్దని మాకు తెలియట్లేదు ఈ ఎలక్షన్ ముందు ప్రభుత్వం కదిలి మాకు న్యాయం చేస్తుందని మేము కోరుతాం థ్యాంక్ యూ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు